வணக்கம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸஸ் வந்து டிபிஎஸ்பி பார்த்துட்ருந்தோம் ஸோ டிபிஎஸ்சி டிபிஎஸ்பியில் வந்து பேசிக்ஸ் பார்த்துட்ருந்தோம் ஸோ ஒரு ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ டிபிஎஸ்பினா என்ன டிபிஎஸ்பி வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கே இருக்குது தென் நம்ம எந்த நாட்டிலேருந்து டி டிபிஎஸ்பி எடுத்தோம் ஸோ டிபிஎஸ்பிக்கும் உள்ள ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் என்ன என்ன வேறுபாடுகள் என்னென்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் தென் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்ருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸஸ் வந்து ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் தான் பார்க்க முடிஞ்சு இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து மீதி உள்ள ஆர்டிகல்ஸை பார்த்துட்டு தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எந்தெந்த வருஷத்தை இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து பார்க்கலாம் அது வந்து பார்ட் ஃபோர் ஆஃப் தி பார்ட் ஃபோர் ஏ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்லைட் பாருங்கள் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெறிமுறை கோட்பாடுகளின் வரையறை அதை பற்றி பேசுதான் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி செவன் எதை பற்றி பேசுனா நெறிமுறை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடு அதை பற்றி பேசுகிறது தான் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி செவன் தென் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் அதை சரத்து முப்பத்தி எட்டு இதை பற்றி பேசுனா மாநில மக்கள் நலன் கருதி சமூக ஒழுங்கினை பாதுகாத்தல் மாநில மக்களோட நலனை கருதி அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பற்றி பேசுகிறது தான் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் சரத்து முப்பத்தி எட்டு தென் சரத்து முப்பத்தி ஒம்பது இதை பற்றி பேசுதுனா ஆண் பெண் சம ஊதியம் போன்ற சில கோட்பாடுகளை அரசு பின்பற்ற வேண்டும் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் தான் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் நம்ம ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் படி மேல்ஸுக்கும் ஃபீமேல்ஸுக்கும் வந்து ஜாப்பில் வந்து நிறையா டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது மேல்ஸ் வந்து நிறையா சேலரி வாங்குறாங்க தென் ஃபீமேல்ஸ் வந்து சேலரி வந்து கம்பேரிட்டிவ் லோவாக வாங்குறாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸில் வந்து என்னென்னா ஃபே மேல்ஸோட அதிக பார்ட்டிசிபேஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது ஃபீ ஃபீமேல்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சமமான ஊதியம் சமமான வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கணும் சொல்லி பேசுகிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் நான் நீங்கள் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்லேயே பெண்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிலாம் பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்துருங்க அதுவும் இந்த டிபிஎஸ்பியை வந்து பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் தென் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் பாருங்கள் அனைவருக்கும் சமமா சமமான நீதி மற்றும் சட்ட உதவியை வழங்குதல் இது வந்து ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் சரத்து முப்பத்தி ஒம்பது ஏ பேசுது தென் சரத்து முப்பத்தி ஒம்பது இ என்ன சொல்லுதுன்னா குழந்தைகள் சுதந்திரமாகவும் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ வழி செய்கிறது தென் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் எஃப் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாத்தல் இந்த சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாத்தல் தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லையும் பார்த்துருப்போம் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாட்டேஷனில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுக்கு அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா சில இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் சில்ட்ரன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்ட் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பதினாலு வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள் வேலை பார்க்கக்கூடாது ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வேலை பார்க்கக்கூடாது அசார் டஸ்ட் மீன்ஸ் ஃபயர் ஒர்க் ஃபயர் ஃபேக்ட்ரிஸு ஃபயர் கிராக்ரஸ் ஃபேக்ட்ரிஸு அப்புறம் கெமிக்கல்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்களை வந்து தொழிலாளர் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா இது அந்த ஆக்ட்லாம் பேசியிருக்கோம் அது இதை பற்றி பேசணும் தென் கிராம பஞ்சாயத்துகளை ஏற்படுத்துதல் ஆ கிராம பஞ்சாயத்தில் ஏற்படுத்தலோட ரெஃப்ளக்ஷன் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பஞ்சாயத்தை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஏன்னா எப்பொழுதுமே கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்போ வந்து இரண்டு அடுக்கு கவர்மெண்ட் தான் இருந்துச்சு என்னென்னா ஒன்று சென்ட்ரு இன்னொன்று வந்து ஸ்டேட்டுன்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும் பட் ஆனால் எது எல்லா எது எந்த ஒரு விஷயமே பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து தான் நம்ம வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் கிராஸ் ரூட் லெவலில் போய் எல்லா விஷயமும் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸும் சரி சோசியல் ஜஸ்டிஸும் சரி கிராஸ் ரூட் லெவலில் போய் சேரணும் அப்படின்றத அந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சிங்வி பல்வந்த் ராய் கமிட்டி இது மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் செவன்டி தேர்ட் அண்டு செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாயத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் செவன்டி ஃபோர்த்தில் முனிசிபாலிட்டி ஆக்ட் வந்து முனிசிபாலிட்டியை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே எதோ பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபண்டமெண்டல் கவர்னன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த
சமூக கலாச்சார வாய்ப்புகளை பாதுகாத்தல் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி வந்துருக்கணும் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட்லாம் வந்துருக்கும் தென் ஈக்குவல் ரெமினரேஷன் ஆக்டு இந்த ஆர்டிக்கலை பேஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த சில அந்த ஆக்ட்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன்ல இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்டு இந்த ஆக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு அந்த டிபிஎஸ்ஐ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கணும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா டிபிஎஸ்பியோட மெயின் எய்மே என்னென்னா சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தான் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அம் பொருளாதார நீதியும் எல்லா மக்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கறது தான் இந்த டிபிஎஸ்பி பேசுது ஸோ சமூக நீதியாகவும் சேமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த டிபிஎஸ்பி பேசுது ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட்ஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் அந்த டிபிஎஸ்பி வந்ததுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஞ்சாயத்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டியில் வந்து பஞ்சாயத்தை பற்றி பேசுகிறதுனால தான் நம்ம வந்து பஞ்சாயத்து ஆக்ட்லாம் கொண்டு வந்திருப்போம் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் பஞ்சாயத்து வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் தென் ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ வாழ்வு இதயத்தை பாதுகாக்க அனைத்து தொழிலாளர்களும் தரமான வாழ்க்கை மற்றும் சமூக கலாச்சார வாய்ப்புகளை பாதுகாத்தல் தென் ஃபார்ட்டி ஏ அது என்ன சொல்லுதுன்னா தொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்கள் பங்கேற்பது ஸோ இந்த லேபர் லேபர்ஸை பற்றி லேபருக்கு உண்டான இந்த கோட்ஸ் கோட் வேஜஸ் இதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த ஆர்டிகல் தென் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி கூட்டுறவு சங்கங்களின் ஊக்குவிப்பு இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வந்து பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ பி நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லே பார்த்துருப்போம் என்னென்னா ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் வந்து ரைட் டு ஃபார்ம் கோஆப்ரேட்டிவ் சிசியாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஸ்டார்டிங் என்னென்னா டிபிஎஸ்பியிலேருந்து எடுத்து தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துருப்பாங்க தென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் குடிமக்களுக்கு சீரான குடியுரிமை சட்டம் வழங்குதல் இந்த சீரான குடியுரிமை சட்டம்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுனா எல்லாம் ஒரே மாதிரியான சட்டம் வந்து மக்களுக்கு வரணும் வேறு வேறு மாதிரி சட்டம் இருக்குது ஒவ்வொரு ரிலீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சட்டம் இருக்குது ஸோ ஒரே மாதிரியான சட்டம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து பேசுது இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து அவங்க ஸ்டேட்டில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்திருப்போம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக இப்போ கேசஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் கிளாஸ் கிளாஸஸில் அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் தென் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குழந்தைகளின் குழந்தை பருவம் மற்றும் அவர்களின் இலவச கட்டாய கல்வியை அரசு கவனம் செலுத்துதல் ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து கட்டாயமாக கல்வி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு இலவச கல்வி கொடுக்கணும் அந்த இலவச கல்வி வந்து கவர்மெண்ட்டே கொடுக்கணும் அப்படின்றத தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேசுது இதை தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்ரு ஆஃப் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அடிப்படை உரிமையாக மாற்றிருப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆறு வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து கட்டாய கல்வி வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்க அப்படி அவங்க வந்து கொடுக்கலை அப்படின்னா அது வந்து அடிப்படை உரிமையை வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பேசியிருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எதை பற்றி பேசுதுன்னா தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் மற்றும் இதர நலிவற்ற பிரிவினின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலங்களை மேம்படுத்துவது ஸோ அந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் மக்கள்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து பழங்குடியினர் அந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து நம்ம கல்வி மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக அவங்கள நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் பே பேசுது ஸோ இது ரிலேட்டடாக தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீனில் நம்ம படிச்சிருவோம் ப்ரொவிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்போம் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீனில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி பேசியிருப்போம் இதில் கிளாஸ் ஃபோர் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டுமே இனிஷியலாக கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை பட் ஆனால் சம்பர சம்பகம் துறைராஜன் கேஸில் வந்து இந்த என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருப்பாங்க அது ரிலேட்டடாக கேஸ் நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த கேஸ் நடந்ததுனால தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் சியை இம்ப் இன்க்ளூட் பண்ணி அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன்
ஸோ இதை வந்து எதை பற்றி பேசணும்னா இது வந்து லிப்ரல் அண்ட் இன்டலக்சுவல் கீழே வரும் இப்போ வந்து நம்ம நைன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் என்ன பேசுகிறோம் அந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி நிறையா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க வைல்ட் லைஃப்பை வந்து பாத வனவிலங்குகளை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாவில் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் உலக லெவலில் என்ன பண்ணுவோம் வனவிலங்குகளை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ வனவிலங்குகளை பேசுகிறதுனால நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டி செவன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த நிறைய சேஞ்சஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு பட்டியல் நம்ம வந்து படி படிச்சிருப்போம் என்னென்னா யூனியன் லிஸ்ட்டு ஒன்றிய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் இதில் இந்த மாநில பட்டியலில் தான் என்னென்னா வைல்ட் லைஃபு ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும் அந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் இந்த பொது பட்டியலில் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க கொண்டு வந்துட்டு தான் இந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டில் உள்ளதுனால தான் நம்ம வந்து அதை ஆக்டாக நம்மளால் கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு தென் அடுத்தது ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ஃபார்ட்டி நைனில் என்ன பேசுதா நினைவு சின்னங்கள் மற்றும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கலாச்சார இடங்கள் மற்றும் பொருட்களை பாதுகாத்தல் ஸோ தேசிய சின்னங்கள் நேஷ்னல் எம்பிளம் தென் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சில விஷயங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் பொருட்களை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி நைன் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி வந்து கேட்டு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டே இருப்பாங்க என்னென்னா எக்ஸி நம்ம வந்து நம்ம இனிஷியல் கிளாஸஸில் பார்த்துருப்போம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ் இன்னொன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்டு ஜுடிஷியரி அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்போம் தென் இதை வந்து என்னென்னா எப்பொழுதுமே எக்ஸிக்யூட்டிவும் ஜுடிஷியரியும் பிரிஞ்சு தான் இருக்கணும் ஜுடிஷியரோட விஷயத்தில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து தலையிடக்கூடாது எக்ஸிக்யூட்டிவ் தப்பு போனால் ஜுடிஷியரி வந்து கேட்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் தப்பு போனால் ஜுடிஷியரி வந்து கேட்கும் ஆனால் லெஜிஸ்லேட்டிவோ எக்ஸிக்யூட்டிவோ ஜுடிஷியரியை வந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா அப்படி டாமினேட் பண்ணால் என்னென்னா என் ஆட்டோமெட்டிக்காக நான் நீதி சரியாக போய் சேராது அதனால் எப்பொழுதுமே ஜுடிஷியரையும் எக்ஸிக்யூட்டிவையும் பிரித்து வைக்கிறத பற்றி தான் இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி பேசும் இதுக்கு ரீசெண்டாக நீங்கள் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வராங்க எப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது சட்டத்தை நைன்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க அந்த ஆக்டில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவங்களாம் இருக்காங்களா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட்டு இவங்களாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்களே இந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதில் ஜட்ஜஸும் இருப்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸும் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில இதெல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்க அந்த ப்ரொவிஷன் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஆக்டையே வந்து வாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எப்பொழுதும் ஜுடிஷியரின்றது எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் மேலே தான் ஸோ ஜுடிஷியரியாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸை வந்து ஜுடிஷியரி கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ வந்து ஜுடிஷியரி தான் எப்பொழுதும் மேலே இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து எப்பொழுதும் மேலேன்னு இருக்கப்போ தான் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ அப்பாயின்மெண்ட்டை நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஆக்டையே வந்து கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸோ நிர்வாகத்தில் இருந்து நீதித்துறையை பிரித்தல் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் இதில் என்ன பேசுனா சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தல் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்டு செக்யூரிட்டி அண்டு அந்த பாதுகாப்பை வந்து நிறையா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த வார்ஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்குல ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இது தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே டிபிஎஸ்பி இதில் ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுன அப்போ இருந்து இருந்திருக்காது பின்னால் அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில ஆர்டிக்கல்லாம் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க தென் நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்டு
ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ எதை பற்றி பேசுகிறதுனா பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி தொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு அதை பற்றி பேசுகிறது தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் என்னென்னா டு ப்ரொடக்ட் அண்டு இம்ப்ரூவ் தி நேச்சுரல் அண்டு என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலை வந்து பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் நான் சொன்னல இப்போ நைன்டீன் செவன்டி டூவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த எஜெண்டா அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் ஸோ நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஸோ அதில் வந்து இந்தியா வந்து சிக்னேட்ரியாக இருக்கப்ப ஸோ நம்மளும் வந்து இங்கே டொமஸ்டிக்காக நம்ம வந்து லாஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பாங்கன்னா ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க தென் சேஞ்சஸ் நிறையா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ச கன்கரண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் சில இருந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் மாற்றியிருப்பாங்க ஸோ மாற்றிட்டு இங்கே இந்தியாவில் என்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நைன்டீன் செவன்டி டூ ஆக்டை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் டூவில் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டில் என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்கள் த ஸ்டேட் இன் பர்டிகுலர் ஷல் ஸ்ட்ரைவ் டு மினிமைஸ் எக்கனாமிக் இன்காலிட்டிஸ் இன் இன்கம் அண்ட் எலிமினேட் இன்யூக்வாலிட்டிஸ் இன் ஸ்டேட்டஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாட் அமாங்கஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பட் ஆல்மோஸ்ட் அமாங்ஸ் குரூப்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதில் குறிப்பாக வருமானத்தில் பொருளாதார சமத்துவத்தன்மை குறைக்கவும் தனிநபர்களிடையே மட்டுமல்ல குழுக்களிடையே அந்தஸ்து வசதிகள் மற்றும் வாய்ப்புகளில் உள்ள சமத்துவத்தன்மையை அகற்றவும் அரசு பாடுபட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஸோ இதுதான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் சொல்லியிருக்கிறது தென் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் டூ சேஞ்ச் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்டு மேடு எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அண்டர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்தின் பொருளை மாற்றி பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ ஏயின் கீழ் தொடக்க கல்வியை ஒரு அடிப்படை உரிமையாக மாற்றியது இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது போக நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்கும் நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிஏ வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க இந்த கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்லாம் நான் சொன்னேன்ல ஸோ இந்த கோ ஆப்ரேட்டிவ்ன்ற விஷயம் வந்து நைன்டி செவன் நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் தான் வந்து ரைட் டு கோ ஆப்ரேட்டிவ் ஈஸியாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு இருக்கும் ஆர்டிகல் நைன்டீனில் அதை பற்றி பேசியிருந்திருப்பாங்க பட் ஆனால் நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் டிபிஎஸ்பியில் கோ ஆப்ரேட்டிவ்ஸ்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா இது ஏன் இம்பார்ட்டன்னா ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதில் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுதான் இந்த டிபிஎஸ்பியில் வந்து பேசுகிறாங்க இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டிபிஎஸ்பிலாம் இனிஷியலாக கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்திருக்காது பட் ஆனால் இதை லேட்டராக வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட் பார்க்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஒன் மோர் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்குது அது என்னென்னா நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் லெவலில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ டேரக்டிவ் ஸ்டே ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இன் பிரியாம்பல் பிரியாம்பலில் வந்து டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பற்றி எங்கே சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்களேன் இந்திய அரசியலமைப்பின் முன்னுரையில் மாநில கொள்கையின் வழிமுறை கொள்கைகள் இப்போ அந்த ப்ரேஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றதுல அந்த ப்ரேஸ் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்டு பொலிட்டிக்கல் கண்டைன்ட் இன் தி பிரியாம்பல் இஸ் தி அல்டிமேட் கோல் தஸ் மஸ்ட் பி அக்கம்ப்ளிஷ்டு த்ரூ தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிபிஎஸ்பி சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதி என்ற சொற்றொடர் இந்த முன்னுரையில் இடம்பெற்றுள்ளது இது டிபிஎஸ்பியின் வளர்ச்சியின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்ட வேண்டிய இறுதி இலக்காகும் ஸோ இந்த டிபிஎஸ்பியை பற்றி பிரியாம்பலில் வந்து ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு விஷயத்தில் ஜஸ்டிஸில் எக்கனாமிக்கல் சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் பேசியிருந்திருப்பாங்க அதில் டிபிஎஸ்பியோட மெயின் எய்மே என்னென்னா சோஷியல் அண்டு எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தான் அது வந்து இந்த டிபிஎஸ்பியில் பிரியாம்பலில் இந்த இடத்துல பேசுது இப்போ அதான் இப்போ டிபிஎஸ்பி பார்த்தோம் ஸோ டிபிஎஸ்பி ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ரீவிய
ஸோ இதில் வந்து என்ன ஏன்னா ராங்லி பேடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ராங்லி பேடு எதுன்னு பாருங்களேன் த்ரீ தேர்ட் ஆப்ஷன் வாங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் செப்பரேட் தி ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் தி பப்ளிக் சர்வீஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் இது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் கிடையாது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி என்ன சொல்லுதுன்னா செ செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃப்ரம் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பந்து அந்த நைன்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு என்ஜாக் ஆக்டை பற்றி நான் சொன்னேன் நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் பற்றி சொன்னேன் ஸோ அது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி பேசுது ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் கிடையாது ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தப்பு ஸோ கீழே வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி அண்டு டி இருக்குது இப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வாங்க வாலண்ட்ரி ஃபார்மேஷன் அட்டானமஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சொல்கிறாங்க இல்லை ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடையாது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி ஃபார்ட்டி த்ரீ பின்னு தான் இப்போ தான் சொன்னல நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ பியாக வச்சுருந்திருப்பாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொல்கிறது காந்தியன் ப்ரின்ஸிபல் ஓகேவா இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ பின்றத ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் தப்பு ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் த சில்ட்ரன் அன்டில் கம்ப்ளீட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் தென் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ அந்த ஆப்ளிகேஷன் ஃபார் த ஸ்டேட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டு ப்ரொடக்ட் இன்வரான்மெண்ட் எஸ் அதுவும் கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராங்லி பேன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் தான் தப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் The directive principle of state policy are described as life-giving provision of the constitution. If you are saying this, there are four options. L.M. Singh, Ambedkar, Rajendra Prasad, Radhakrishnan. So, R.S. Neeradi Valikattu Kolgai Elnubadu, R.S. Lameppu Uyiralikkum Vithiyalagum Enna Dash Korinar. If you are saying this, you are saying this, L.M. Singh is saying this. You are saying this, you are saying this, டிபிஎஸ்பி பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்திருப்பார் நீங்கள் அந்த டிபிஎஸ்பியை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது லட்சுமிகாந்த் புக்லேயோ இல்லை ஸ்கூல் புக்லேயோ படிக்கிறப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நான் நிறைய கிளாஸ் லா ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லுவேன் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் யார் சொல்லியிருக்கா தென் வந்து இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டாபிக் பார்த்தோம்ல ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இது யார் யார் சொன்னா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நாவல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இதை யார் சொன்னா அம்பேத்கர் சொல்லியிருந்திருப்பார் ஹார்ட் அண்ட் சோலும் யார் சொல்லியிருப்பானோ அம்பேத்கர் சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி ஐவரி ஜென்னிங்ஸ்னு ஒருத்தர் என்ன சொல் அவர் ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் சொல்லியிருப்பார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படித்தவங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுலேருந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் பி அது எதை பற்றி பேசுதுன்னா அபாலிஷ்டு ஹெரிட்டரி ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பேசுது ஃபோர்த்தை வந்து ஃபோர்த்து வந்து தேர்ட்டி நைன் பி தென் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ ஃபார்ட்டி எயிட் ஏதான் என்ன சொல்லலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்காலஜி என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரம் பொல்யூஷன் நான் சொல்லலாம் அந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷனு அந்த டைமில் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை பற்றி அந்த ஆக்டெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்கன்னு சொன்னல ஸோ ஃபார்ட்டி நைட் ஏ வந்து அதை பற்றி பேசுது தென் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் டி அது எதை பற்றி பேசுதுன்னா ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க்கு சமமான ஊதியம் கொடுக்கணும் அதை பற்றி பேசுகிறது தான் அந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு ஈக்குவல் ரெமினேஷன் ஆக்டெலாம் இந்த ஆர்டிக்கலை பேஸ் பண்ணி தான் பின்னாடி ஆர்டிக்கலாக அந்த ஆக்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ தேர்ட்டி நைன் டி எதை பற்றி பேசுனா ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க்கு ஸோ சிக்கு வந்து டூ ஏக்கு வந்து ஃபோரு பிக்கு வந்து ஒன்று சிக்கு வந்து டூ தென் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் ஏ இது ஃப்ரீ லீகல் ஏ டு த புவர் இதான் அடிக்கடி இதை பேச சொல்லிகிட்டே இருந்திருப்பேன் இந்த தேர்ட்டி நைன் ஏ வச்சு தான் நால்சா ஆக்டர்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ம எளிய மக்கள் வந்து ஒரு லாயரை அணுகி நம்ம வந்து கோர்ட்டில் வந்து நீதி வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்த்தோம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிவிஷனு டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்றது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கே இருக்குன்னா பார்ட் ஃபோரில் இருக்குது ஸோ வந்து பா பார்ட் ஃபோரில் எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே வருதுன்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் வருது ஸோ இது எங்கேருந்து எடுத்துருப்பாங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே ஆர்டேருந்து எடுத்துருவோம் அயர்லாண்ட்லேருந்து எடுத்துருப்போம் பட் அயர்லாந்து வந்து எங்கேருந்து எடுத்துருப்பாங்கன்னா ஸ்பானிஷ்டேருந்து காப்பி பண்ணி எடுத்துருந்துருப்பாங்க ஓகேவா தென் டிபிஎஸ்பி வந்து மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் என்னென்னா சோசியலிஸ்டிக் காந்தியன்